Hello, hello. Good evening, everybody. Hi, good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello. Welcome to all of you. Really nice to see you, to have you here. So be more than welcome. All right. So let's get started. Well, today we're going to be talking a little bit more about this new um topic that we started yesterday that is the present continuous so we're going to be reviewing uh well one very specific use for it today but before we start with that let's see let's just take attendance for the first time so that we can start so just give me a second okay Let's see. Got it. All righty. So let's start then with the attendance. So we have first person here, Ana Beatriz Pineda Ortiz. Buenas noches, teacher. <laughs> Hi. <laughs> okay. Hello. Good evening. Welcome. Okay. Next person, Angel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much, Angel. Nice. Next, we have a Brenda Raquel Reyes. Hi, good day. Present. Hi. Good evening, Raquel. Welcome. Sí, nice. good evening. <laughs> Welcome. All righty. So then we have. Y Glenda Maricela Cuellar. Glenda, I guess she's not here yet. So then we continue with Iris Beatriz Cornejo. Iris, not here, I guess. So we continue with Josué Vladimir Alvarenga. Josué, still not connected. So we have Carla Maria Beatriz Arana. Present teacher. Thank you very much, e Carla Maria. Nice. Then we have Carla Yesenia Lanza. Present. Thank you very much, e Carlita Present. Lanza. Next person, we have Lucy Natalie Juarez. Yes, teacher. Thank you very much, hey, Natalie. Good. Let me see. Next, we have Marilyn Del Carmen Solis. Present teacher. Thank you very much, Marilyn. Hey, let's see. Next person, we have Mauricio Emilio Alvarenga. Hello, hello. hello. Good evening. Present teacher. All right, thank you, Emilio. Nice. Let's see, next person, Obed Alexander Alas. Obed, Obed. Oh, Here, teacher. Hi, hello, welcome. Here, teacher. Nice, thank you. Thank you. All right, the next person, we have Orfa Lisette Barrera. Orfa, I guess she's not here yet. So we have Rosa Vilma Landa Verde. Present. Thank you very much, Vilma. Nice. Then we continue with Sonia Evelyn Iraeta. Hey, Sonia Evelyn. So por ahí está en mute. Por ahí está. Okay. All right. Hey. All right. Thank you. Thank you very much. Creo que era Evelyn desde el más allá. So thank you very much. Good. So then we have, let's see, Teresa Guadalupe Bonilla. I guess she's not here. 
So we continue with Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thank you very much, Meli. And then we have last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present teacher. Thank you very much, Julie. There we go. Creo que por ahí se nos unió Iris, Beatriz Cornejo. Yes. Yes. Present teacher. Nice. Thank you very much. Quiero ver quién más me hacía falta. Present teacher. Eh, Josué. Nice. Yes. Thank you. Thank you very much, Josué. Good. All right. And that's it, I guess. All right, then. So let's get started. Uh, let's see. Today we were talking a little bit about the present continuous. So what do you remember about the present continuous volunteer? When do we use it? When do we use the present continuous? Cuando hablamos ahora mismo. Ajá. Okay. <laughs> a ver, a ver, Raquel, Raquel. Eh, cuando se está realizando la acción uh -huh. ahora mismo uh -huh. y se termina en ING, creo que se lo pone OS, algo así. ¿eh? ¿Sí? ING, yeah. ING. ING, ING. Ok. There you go. So, lovely. That's exactly how we use it. We use the present continuous to talk about actions that are happening at the moment, right? Actions that are happening at this time in that pretty much um, what are being uh, developed at this time, at the moment. So that's when we use the present continuous. In terms of the structure for the present continuous, uh, then we said that we use the ING, uh, the ING for the verbs, right? Though there are a couple of things that we haven't mentioned about the present continuous. Um, we are going to clarify a couple of little, let's say, loose ends that we have still about those verbs in ING. So we'll see. Now, before we start with today's, let me see. Uh, where, where is it? Here. Before we start with exactly with what we have for you today, I want to show you just a little example on how to use the present continuous. So let me share my screen. Here we go. Okay, then. So we're going to see a very short uh, video about the well, this guy uh, who is going to be performing different activities here. So let's watch, let's pay attention, and then we will I'll explain to you a couple of things here. So here we go. Listen. Oh. <sighs> <sighs> 
All right, if we make a little pause here, what's he doing? What's he doing now? Mr. Beans uh -huh. is washing uh -huh. the... Ay, ¿cómo se dice trastes, teacher? <laughs> ah, a ver, a ver. <laughs> Dishes. 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 Thank you. Nice. So he's washing the dishes, probably. Mm -hmm. Very good. And what is he going to do with that thing? ¿Qué va a hacer ahí con el trapeador? Cleaning. Ah, very good. So he's cleaning also. ¿Qué, va, qué está limpiando? The floor. The, the floor. floor. The floor. Very good. Oh. So he's cleaning also the floor. Let's see. What about now? What is he doing? Poor little bear. <laughs> yes, poor bear is. I don't know. <laughs> All right. So what about this time? What is he doing? He's cleaning the laundry. He's cleaning or he's doing the laundry. Very good. Nice. He's doing the laundry. Nice. So washing his clothes. Let's see. <laughs> Uh, this verb here, he's dusting. Dusting is like sacudir. Um, we have this word dust. I wait. Dust like dust in the wind, right? Pulvo, right? So in this case, dusting, sacudir. Sacudir el pulvo. So there you go. Let's see. Let's continue. <laughs> What about this? So, wait a minute. Let's see. Let's see. Let's see. All right. So, what about this one? What is he doing now? Acá tenemos la oración, pero está incompleta. ¿Cómo lo dirían? What is he doing? He is vacuuming the, the living room. He is a vacuuming the living room. Vacuuming the living room. A good, but we need to add the ing, right? A here, to vacuum is aspirar, right? Solo está aspirando la sala, 
Very good. Nice. See? Oh no. Teddy, Teddy. What about now? What is he doing? He's looking for Teddy. Very good. He's looking for Teddy. Nice. What about now? What is he doing? He's checking his list. He's checking his list. Very good. He's checking his list. He's missing one thing. Gosh. What about now? What is he doing? He preparing his bath. Uh, exactly. He's preparing his bath. What about now? What's he doing? He's grating soap. Grating soap. Very good. Excellent. Grating what he's doing with that part. So he's making the soap uh, in, or he's turning it into little pieces. So nice. <laughs> And that one, what would that be? He's making bubbles with a mixer. He's making bubbles with a mixer. Very good. <laughs> what about this one? He's taking off his clothes. He's taking off his clothes. Nice. Hmm. And now he is? He's enjoying his bath. He's enjoying his bath. There you go. Algo así quisiera yo al terminar la clase hoy. I need it. <laughs> there you go. What about now? What's he doing? He's washing his hair. He's washing his hair. Very good. Da -da -da. There you go. <laughs> okay, then. So there you go. Some examples on how to use, well, the present continuous, as we were saying, or as uh, we could check here, we were uh, describing activities that he was doing at the moment, right? So that is how we use the present continuous. Now, Let's see, now that we started with this, um, there are just a couple of things that I would like to 
explain to you before we continue. Now, teacher, mm -hmm, tell me. What do you mean, great? Great. Uh -huh. Great. Grate, grate, creo uh -huh. que era. Yes, when we use the word great, we have this, um, what? How can we say that in Spanish? Um, no escolares, es como... Uh, rayar. Ajá, rayar, literalmente, exacto. Pero no de rayar, de hacer rayas, sino de cuando tenemos una zanahoria, por ejemplo, el queso. Queso rayado. Exactly. Raspar. <laughs> Raspar también podría Raspar. ser. Exactly. Ajá. So, it's that action, right? De, de, de tener el, el raspador, creo, y pasarle algo así, ¿no? Para hacerlo como, eh, como raspado, ¿no? So, we usually do that with cheese or with some vegetables. So, there you go. That's great. Okay, thank you. Nice. Okay, then. Now, there are some myths, or there is like this big myth about the present continuous that we have. Mm, I'm just going to type here. Myths about the present continuous. So before we continue with this, por ahí hay, yo lo llamo así, no mitos, eh, sobre el, el presente continuo, eh, cosas que por ahí uno se imagina, pero que tal vez a la hora de utilizarlo no es exactamente así. Eh, one of the biggest myths that we have for the present continuous or for the ING forms is that any verb can be used in the eh, ING form for the present continuous. So, mito número uno. Cualquier verbo puede utilizarlo en la forma ING para el presente continuo. Falso, Brian. No funciona exactamente así. So, no es que yo voy a agarrar un verbo y digo, ah, lo voy a meter el ING y ya lo hice el presente continuo y chivo. Mm -mm, no es así nomás. Mm, ¿Por qué no, teacher? Me voy a dar unos ejemplos. If I say, I'm having a new pet. So let's say I have this example here. I'm having a new pet. Mm, ¿Cómo traduciría esto? Vale, o sea, en español, ¿qué es que diría ahí? Tengo como una nueva mascota. Mm, pero si digo tengo, yo diría I have. Yo estoy teniendo. Estoy teniendo. Ah, ah, suena raro, ¿verdad? Yo estoy teniendo una nueva mascota. Es como de... Mm, no. Porque la tengo o no la tengo. Pero no es que la estoy teniendo. ¿verdad? No sé, es como en un limbo ahí de entre que si tengo o no tengo la mascota. No puede ser, ¿no? So, en este caso, este verbo, el verbo have, y es un buen ejemplo de... Un verbo que no va a tomar el ING para el presente continuo cuando indique posesión. Right here I'm talking about possession. De tener, ¿no? Yo tengo algo. Entonces yo lo tengo o no lo tengo, pero no puedo decir que lo estoy teniendo. So, ¿cómo, lo, cómo expreso la idea entonces? I have a new pet. Or I don't have a new pet. Ajá. Mm, pero ¿por qué dice teacher I'm having? O sea, en el sentido de posesión, de posesión, ¿lo podemos tener en otro contexto? Sí. For example, when I say I'm having dinner right now. I'm having dinner right now. Mm, y eso sí lo podremos decir. Sí, right, esto sí. ¿Pero y por qué? 
Porque aquí no estamos expresando una posesión. Acá el verbo es have dinner. She has dinner at 10 p.m., for example. El verbo es así. Entonces, este verbo, si lo puedo yo utilizar con el ING, I'm having dinner right now. Yo estoy cenando en este momento, no justo ahora. So, aquí sí puedo. Otro ejemplo, let me see. I'm loving my new girlfriend. Bueno, aquí le vamos a poner, por cierto, incorrect, para que no nos confundamos. Y este sí es correct. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, o si, si yo utilizo esta estructura acá? Y, y quiero decir algo así. I'm loving my new girlfriend. Mm, no lo sé, Rey. Como que no pega, ¿no? Y yo estoy amando a mi nueva novia. No, ¿verdad? O sea, lo mismo, me pasa lo mismo que la mascota. ¿La amo o no la amo, verdad? Entonces no puedo decir I'm loving my new girlfriend. ¿Cómo lo corrijo entonces? ¿Cómo tendría que expresar la idea? I'm in love with my new girlfriend. Podría ser, I'm in love with my new girlfriend. O, I love my new girlfriend. So, cualquiera de los dos, simple present. No present continuous. Los verbos. Love. Like, hate, no toman ING en el presente continuo. O sea, no los utilizamos en el presente continuo. So, ¿verdad? O amamos o nos gusta. No puedo decir, ah, ya me están gustando. Ya me está gustando el inglés, ¿verdad? En español decimos así, ah, ya le estoy hallando, ya me está gustando el inglés. En inglés no. <laughs> so, we cannot say, um, liking. English now. I'm liking English now. No, no way, Jose, that we can say this. So this is totally incorrect. So I would say I like English. O me gusta o no me gusta, ¿verdad? Pero, digamos que me gusta. <laughs> I like English, right? Then we have. Y this example in which I say, what about these sentences? ¿Estarán correctas estas oraciones acá? What do you think? I think the first is just uh -huh. smell. The soup, the soup is smell delicious. Mm, the soup smells delicious. Estoy, o estoy well. Uh -huh. es como oler, ¿verdad? Ajá, uh -huh. es como oler, ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. So, es no entonces diría, está, la sopa está oliendo, delicioso. Ajá, uh -huh. <laughs> y estaría correcto. La, la sopa está oliendo delicioso. And so, no correct. What about the second one? The second one, is it correct? Sounds good to you? Yes. Mm -hmm. All right. Yes. So, yes. Uh -huh. yes, right. Very good. So, you are right. The first one is actually incorrect. La primera no está correcta. So, ¿qué es lo que diría acá? Como decía Carla María, 
lo mejor que puedo hacer aquí es utilizar el simple present. The soup smells delicious, right? Smells delicious. Huele delicioso. Pero no puedo decir it's smelling porque la sopa no tiene nariz para, para oler, ¿verdad? Puede ser que sí despido un olor agradable. That's, that's something understandable. Y entonces digo, it smells, pero no it's smelling. En la segunda, sí. The boy is smelling the flowers. En la segunda tengo eh, una persona, en este caso, que está realizando una, la acción de oler, ¿no? De oler las flores. So, algunos verbos pueden ser, eh, podemos tener los dos casos, ¿no? Que no tome el ING o que sí lo tome de acuerdo al contexto. So, there you go. Any questions so far? Teacher. Ajá. Eh, yo tengo una confusión porque, vaya, según Ajá. la regla, a veces se utiliza el ING cuando los verbos terminan en, en E, ¿verdad? ¿Cómo, o no, ¿cómo, o, o ¿Cómo sería la regla ahí? Eh... La regla no, para termina, el ING. O sea, eh, ajá, porque bueno, he leído que a veces se termina en E o en IE, se les eh, quita y se les agrega ING, o no uh -huh. es de lo mismo. Mm, ya, ya, ya. Ok. Y yes. En el caso de algunos verbos, eh, como los que acaba de mencionar, digamos tengo el verbo smile. Sonre, sonrisa, ¿no? Eh, o sonreír en este caso. Y, um, y lo quiero hacer ING. Si yo quiero decir que ella está sonriendo, yo digo, she is smiling. Right? She's smiling. So, la E, o todos los verbos que tienen una E al final, si lo voy a pasar a ING, es correcto, ¿no? Voy a Uh, van a perder esta E y en vez de la E voy a agregar el ING. Como en este caso, smiling. So, yes. So, that's one of the rules we can say. Ajá, pero para allá en el caso de love, like, hey, que termina en E, sí, ya, ya no aplica. No aplica porque no deberíamos utilizarlo en el presente continuo. So, como parte de la estructura del presente continuo, no puedo utilizar estos verbos, ni siquiera que, en esa estructura, pues. Sin embargo, y esa es la segunda regla, o el segundo mito que les iba a explicar, si tengo, bueno, lo voy a escribir acá, o verbs in ing are translated ando endo in spanish tal vez eso tiene que ver un poco con esto no y el mito de que todos los ing sean ando endo en español, o sea que siempre que yo tengo un ING es saltando, corriendo, jugando, eh, besando, escribiendo. No, right? Mito, no es así. ¿Por qué no? Tengo situaciones en las que yo puedo tener un ING, un verbo en ING, pero no va a ser en present continuous, right? Va, pueden ser otra cosa. Como en este caso, si yo digo, mm, reading is good for your brain. If I have this here, reading is good for your brain. No lo puedo traducir, leyendo es bueno para tu cerebro. Mm -mm. ¿Cómo lo diría? Sería como la lectura. Mm, la lectura. Ole. 
Leer, leer. Leer. Exacto. Leer es bueno para tu cerebro. So. Leer es bueno para el cerebro. Ajá. Para So, reading, yes. in this case, is not an ING. It's the same as, well, or similar to what we use as an infinitive. This is a gerund, right? So, the gerund in this case is going to, let's say, make, a, or it's going to play the role of ar, er, ir in Spanish. Leer, saltar, correr. So, that is going to be also that ing. Entonces, acá no es el presente continuo, sino eh, un gerundio, en este caso, que funciona para nosotros como un infinitivo, leer. Lo mismo nos pasa con, si yo quisiera decir, uh, loving my enemies is destroying my enemies. Let's see, if I say this, loving my enemies is destroying my enemies. Amar a mis enemigos es destruir a mis enemigos. So, en los dos casos, no es el present continuous, sino gerunds. Amar, destruir. Ajá. Huh. Pero a usted, teacher, acaba de decir que love no se puede utilizar en... Eh, wait, man, wait, wait, wait. En el presente continuo, sí lo puedo utilizar como un gerund, pero no como parte de la estructura del present continuous, no como un anduendo, pero sí en este caso, right? Mm, ¿Y cómo, entonces, cuándo voy a utilizar eso? Si se fijan acá, y los INGs que he utilizado aquí van siempre de sujeto. Y aprovechando, y otro mito eh, que tenemos es que siempre una persona Iwani. es el sujeto. Right. Pero Iwani. Y y que me le, le llamó Giovanni, vamos a ver. Ok. <ríe> so, no siempre una persona va a ser el sujeto, también puede ser una acción. Si la acción va a ser el sujeto de mi oración, tengo que utilizar un ING. ¿Verdad? Si yo quiero decir, comer verduras es bueno para ti. Comer verduras, entonces me quedo, mm, comer, eat. ¿Verdad? Y yo digo, lo primero que se me viene a la mente, tal vez eat vegetables is good for you. Y entonces acá tengo un problema. Y esto es algo que nos pasa a la hora de hablar. Y traduzco literalmente eat, comer, vegetables, vegetales. It's good for you, bueno para ti. Me da el problema entonces que tengo eat como un verbo principal porque no está conjugado. Y tengo is también como un verbo principal. Entonces, los dos están ahí chocando. ¿Qué hago entonces? Hago o digamos que me deshago de este verbo, del problema que me estaba dando al agregarle el ING. Ya lo hago. Eating. Eating vegetables is good for you. Comer vegetales es bueno para ti. ¿Cuál es mi verbo principal acá? El verbo to be. That is the one. ¿Cuál es el sujeto? La acción de comer vegetales, eating vegetables, is good for you. Now, y, um, entonces, teacher, ese eat, ese loving, ese reading y ese eating son verbos. Mm -mm. Se ven como verbos, actúan como verbos, huelen a verbo, pero no son verbos, right? ¿Y qué son? Verbals. Casi se escriben como verbos, pero no son verbos, son verbals. Los verbals son como un, eh, un verbo sintético, ¿no? No es un verbo puro, 
eh, es algo muy parecido, pero que no es exactamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los verbals en inglés? Los gerunds, los ings, y los infinitivos, como cuando yo digo to go, to play, to study, to, to, to. Right? Cuando le pongo el to a un verbo, ya lo hago un infinitivo. Entonces, esos dos son verbals. So, there you go. Y para eso nos sirven los verbals, para no tener un conflicto entre eh, dos verbos que no se confunda cuál es el verbo principal. También eh, que cuando tenemos una preposición, también utilizo ings. Por ejemplo, cuando yo digo I'm going to a lecture about uh, what? About um, dealing with special dealing with um, difficult people. So let's say I'm going to a lecture about dealing with difficult people. So Voy a ir a una lectura o a una clase acerca de cómo lidiar eh, con personas difíciles, ¿no? So, about dealing with difficult people. About es una preposición. Otras preposiciones, for, to, eh, well, this one about, with, yeah. So, siempre después de una preposición, también utilizo un ing. So, You keep that in your mind too, okay? And de acá pudiéramos sacar otro tema que ya son gerunds e infinitives, pero eso ya es, eso está bastante más lejito, right? So, solo hacer la aclaración. El ing no siempre es parte del present continuous. So, ¿cuándo sé que es parte del present continuous? Cuando yo estoy utilizando también el verb to be. ¿Ya? El verb to be es lo que a mí me dice. Ah, este ing es el present continuous o el past continuous o cualquier tiempo continuo. So there you go. Any questions so far? Are we cool? So no questions. So let's see. Tan, 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 tan. So, ahora que estamos un poco más familiarizados con esto, el present continuous, ya podemos ver otro de los usos que le damos a este tiempo. So, let me share my screen one more time. And I want you to pay attention to this special case that we have for the present continuous. So let's watch this video and then I'll explain to you a couple of things related to this. Here we go. Hello guys. Today we are going to see present continuous for future. In English, we use present continuous to talk about decisions that we have taken in the past and will take place in the future. For example, I'm studying English, or I'm eating breakfast, or I'm drinking soda. But did you know that you can also use the present continuous to talk about the future? For example, I'm meeting with my bros later. A meeting is the present continuous and later today plays in the event in the future. Present continuous for the future usually use this word. Words like later, tomorrow, this weekend, next week, 
next month, next year, on Monday, on Tuesday, and Sunday. Another example is, tomorrow I'm painting my house, I have already bought paint. As you can see, we are talking about a decision we made in the past, because here we can see an example. Tomorrow I'm painting my house, I have already bought paint. So, we are talking about the decisions that we made in the past, the paint was already bought. So if you if I bought the paint, it was because I already had decided. That. So it's a decision I made in the past. It will take place in the future. Remember, in English, it's very important to make a sentence make sense for future arrangements. There must be a word in the text or phrase or sentence that tells you that. For example, she is starting dancing classes tomorrow. If I simply say she is starting dancing classes, that will be present continuous. That, that is why there has to be a word in the context such as also, when we use present continuous to talk about the future, it is used only for defined plans, not predictions. Created using Powtoon. All right. So there you go. So, como así, teacher, que eso del ING, que present continuous para futuro. Ya me perdí, ¿verdad? Ya no sé, no sé para qué lo ocupamos. Well, here we go. Let's see. Y maybe we have heard, and probably if you have taken English classes before, you might have heard something about will and going to. So we use, well, we are used to believing that this is the future. So this is future in English. So we always use will and going to, and that I guess it's the most common thing that we're going to hear in English classes. But uh, there is also this thing about the present continuous in which we can use it to talk about the future. So, como así entonces, let me show you. And ta, 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 ta. Okay. okay. Como decía acá en el video, también puedo ocupar el presente continuo to talk about future plans. Y what do I need? Do I need to change something? Well, first, let's say. Um, let's say that I want to talk about the future, but I don't want to use will and going to. Hmm. Then I can use the present continuous, but how does that work? Uh, I can say something like this, for example, tomorrow I'm going to a concert, right? Tomorrow I'm going to a concert. Hmm. ¿Cómo sé acá que lo que estoy diciendo, que la idea que quiero expresar acá es futuro? What's the important thing here? Mm -hmm. What's the keyword? Tomorrow. Tomorrow, exactly. That's the keyword there. Tomorrow, I'm going to a concert. Mm. Entonces, ahí está usando el going to. No, right, no. Me confunde, teacher. A ver, let's see. If I want to use going to, for example, I would say I'm going to go to a concert tomorrow. 
I'm going to go to a concert tomorrow. Eso sería con going to. ¿Cómo utilizo going to? La expresión más el verbo en la forma base. Eh, y en este caso tendría que agregar un to porque estoy agregando, pues estoy usando el verbo go. Entonces me queda un montón de go y un montón de tus. Right? Se oye como raro. Para empezar, ¿no? Y si ocupamos will, teacher, podría ser que yo diga, I will go to a concert tomorrow. Podría ser, podría ser que ocupe will. Y, um, but then, here I have something else. Lo vamos a anotar acá también. I'm going to a concert tomorrow. So, una de las mayores confusiones que tenemos con el going, perdón, con el present continuous a futuro es con, este, con el verbo going, porque mucha gente se confunde que si entonces es going to, o entonces qué es, o es el present continuous, etcétera, etcétera. Y si se fijan, la diferencia entre ocupar going to para futuro y el present continuous es que nos ahorramos un par de cosas acá. I'm going to go to y I'm going to a concert. Acá solo estoy haciendo el ing del verbo go. That's it. Acá sí estoy ocupando una estructura extra que es el going to. Go más el verbo. So, y ¿cuál es la diferencia? If I use I'm going to or will, going to, si yo estoy seguro de que eso va a pasar, ¿no? En un futuro, eh, yo, es algo de lo que yo estoy seguro que voy a hacer en el futuro. Will es como un poquito de mm, incerteza, o sea, como que puede ser, ¿no? Es el, no sé, no es tan seguro como ocupar going to. También will lo utilizo como para dar predicciones, cosas que puede pueden o no pasar, y también para eso ocupo will, pero el present continuous para futuro me sirve para dos cosas o de dos maneras. To talk about schedule events in the near future. So, el futuro cercano y eventos que ya están agendados o calendarizados. Para eso ocupo el present continuous para futuro. Podría decir, um, joining the meeting in five minutes. So here we have this example. I'm joining the meeting in five minutes. Y me uno a, o me uniré a la reunión en cinco minutos. Ay, me uniré. Mm, en cinco minutos, híjole, es muy poco tiempo como para quizás utilizar going to o will. Nos queda muy grande. Creo que ese, eso, esos eh, tiempos como para hablar de este futuro tan cercano. Entonces, ¿qué ocupo? Present continues for future. I'm joining the meeting in five minutes. We are finishing the class in one hour. I'm taking attendance in five minutes. I'm having dinner in an hour or so, etc., etc. So this is how we use present continues for future. In, let me show you some more examples. So I have, let's see, this weekend, I'm meeting John. Este weekend me veré o me reuniré con John. So, time expressions. Time expressions are key when using the present continuous for future. Y las expresiones de tiempo son los que me van a dar a mí eh, digamos ese sabor a futuro ¿no? en la oración 
and tomorrow, this weekend, on Monday, next week, etc., etc. So, esos son, eh, eso es lo que me va a hacer que la oración pase de present continuous a eh, future. For example, if I say, she's leaving tomorrow. She's leaving tomorrow, right? Ella se irá mañana. She's leaving tomorrow. So, si yo le quito este tomorrow here, and I say she's leaving, ahorita se está yendo. She's leaving. Ella se está yendo. But she's leaving on Sunday. Ella se irá el domingo. Changes, right? Y cuando nosotros ocupamos a veces expresiones con el futuro cercano y ocupamos will o going to, una persona eh, que habla inglés nativo nos va a entender la idea, pero se va a quedar así como de, mm, no lo sé, tal vez no, no es así como lo diríamos nosotros. Para ellos es mucho más natural y es de hecho, ocupamos más el present continuous for future que will y going to. El will y el going to me sirven más para hablar de cosas que, híjole, que van a pasar el otro mes, next month, next year. Y I can use will and going to. But for things that are going to happen today, the same day, mm -mm, you better use present continuous for future. Si yo quiero decir, eh, hoy voy a, ir a, voy a salir a cenar con mis amigos o con mis amigas. So, I'm going out for dinner with my friends. I'm going out for dinner with my friends. Porque es algo que voy a hacer hoy en la noche. No, I'm going out for dinner. Eso está muy cerca. Mejor no uso ni will ni going to. Es más natural eh, ocupar en este caso. Present continuous for future. So there you go. Okay. So let's see. Dun, dun, dun. Well, here we have some examples. I'm seeing some friends tonight. Is she's leaving on Friday. Are you meeting him this weekend? And here we have a, like an agenda, right? We have an agenda with some events there. So for example, we have this one, 9 a.m. doctor. So I would say, I'm going to the doctor uh, on Monday at 9 a.m., right? I'm going to the doctor on Monday at 9 a.m. Present continuous for future. How would you say this one here? 12 p.m., lunch. Micaela, let me see. Hmm. Let's see, let's see, Natalie. I'm taking lunch with Micaela. Uh -huh. at I'm 12 having lunch. PM. Uh -huh. I'm having lunch with Micaela at 12 p.m. When? Um, Monday. On Monday, right? Very good. I'm having lunch with Micaela at 12 p.m. on Monday. Very good. What about 10 a.m.? Meeting. Let me see. Uh, 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 Marilyn. Hi, teacher. Hello, hello. Perdón. Sígame. <laughs> uh -huh. How would you do this one? 10 a.m. meeting. Es que me perdí, teacher. Tengo que hacer una oración, ¿verdad? 
Algo así. Y que andaba trayendo agua. Right. Este, We are talking utilizando about el going to, ¿verdad? No, 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 no. No, ay, no. <ríe> Olvidémonos del going to the will. Okay. We are talking about present continuous for future. Ah, ok. Ajá. How would you use it? El present continuo me dijo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, decíamos, bueno, Natalie nos dio aquí el ejemplo. I'm having lunch with Micaela at 12 p.m. on Monday. ¿Cómo haríamos esta que está acá? 10 a.m. meeting. Meeting. Uh -huh. I am. Ajá. Uh -huh. I am meeting. Ajá. Uh -huh. um, es conociendo, ¿verdad? No, no necesariamente. Puede ser reunir, reunirse con alguien. Ah, ok. I am um, meeting with my friends. Ajá. Uh, ajá. 10 a.m. Ajá. On Tuesday. On Tuesday. Tuesday. Very good. Nice. There you go. Maybe. Ajá. Uh -huh. I'm sí. Meeting mm -hmm. with my friends. Uh, yeah. I'm meeting uh -huh. my friends at 10 a.m. on Tuesday. Good. Tuesday. Nice. Y eso en el caso de que yo diga me voy a reunir, ¿no? Podría ser. El caso que en vez de eso dijera que tengo una reunión. So I am having, or let's say, no, I'm joining a meeting uh, at 10 a.m. on Tuesday, right? So that can be too. All right. What do you think about this one? Tennis, 3 p.m., Carlita Lanza. Ah, Carlita Lanza, creo que está en, en mute. Mm, I'm uh, playing nice. tennis at 3 p.m. on Tuesday. I'm playing tennis at 3 p.m. on Tuesday. Hola. Very good. Yes, yes, got Hola. it. Yeah, we got it. Thank you, Carlita. Nice. I Very good. play tennis. I'm playing tennis at 3 p.m. on Tuesday. Good. Excellent. All right. So there you go. This is how we would use, for example, this present continuous for future. Now, let me see. Antes de seguir. Y recuerden que hoy tenemos la evaluación. So, verifiquen que pueden entrar al, al, a, la, a la página, a, al portal, ¿no? So, a la plataforma. Y we're going to start with a test like in, después de esta práctica y que vamos a tener, empezamos con el test. So, just check that you can act, actually enter the platform. So, let me see. Before we continue, I'm going to take attendance for the second time. So here we go. So I have a Ana Beatriz Pineda. Present. Thank you very much. Anita, next, Angel Balmore Aguilar. Present, teacher. Thank you very much, Angel. Next, Brenda Raquel Reyes. Present. Thank you very much. Eh, Raquel, next, Glenda Maricela Cuellar. Presentation. Thank you very much, Glenda. Next person, Iris Beatriz Cornejo. Presentation. Thanks a lot. Eh, it is good. Eh, next, Josué Vladimir Alvarenga. Presentation. Thank you very much, eh, Josh. Next person, Carla Maria Beatriz Arana. 
present teacher. Thank you very much. Uh, Carla Maria, nice. Next, Carla Yesenia Lanza. Um, Carlita Lanza, creo que tiene problem problemas de audio. <laughs> yeah, pero ahí está, ahí está. Nice, Carlita. Present. Ahí está, ahí, está bien atrasado el audio. <laughs> All right, nice. So let's see. Next person, uh, Lucy Natalie Juarez. Here, teacher. Thank you very much, Natalie. Good. So we continue with Marilyn del Carmen Solis. Present teacher. Thank you very much, Marilyn. Next, Mauricio Emilio Alvarenga. Emilio Emilio. Eh, bueno, creo que por ahí está Emilio. No les tiene problemas de audio. So I continue with uh, Obel Alexander Alas. Here, teacher. All right, thank you very much, Obel. Next, Orfa Lisset Barrera. Present, teacher. Thank you very much, Orfa. Uh, next person, Rosa Vilma Landa Verde. Present, teacher. Thank you very much, Vilma. Next, Sonia Evelyn Iraeta. Present teacher. Thank you very much, Evelyn. Eh, next, Teresa Guadalupe Bonilla. Creo que no está acá. So we have Jessica Melissa Oya. Present teacher. Thanks a lot, Meli. And last but not least, Julissa Raquel Cruz. Present. Nice. Very good, eh, Julie. Okay, then. what are we going to do now? We're going to have a little practice.